Evo se vidimo u džipu za našu turu u pustinju u Dubaja. Sad smo svi tu. Svaki tam bi trebalo početi krenuti. S našom turom pa idemo vidjeti što će se sve izdogažati danas i kako će to sve skupaj izgledati. Nalaz da će biti dobro. Evo, 20 do 5 je, stigli smo do mjesta gdje se priprema dune bashing, ovo je naš džip. Idemo sad na dune bashing radit. Ovo što nam guide radi je ispuhuje gume. Zato što trebaju ispuhati gume da bi auto imao prijemno ispuhati. To je isto to radi. Automobil se hladi, a tu smo došli u neki photo point po pjesku, crvenom, u arapskoj pustinji. Divno! Baš je sitan pjesak. Dune bashing je isto bio zanimljivo i dosta pa naporno za čuvanje u automobilu i tako to, ali vrijedno je iskustvo. Stigli smo u kamp gdje će bifet biti predstava na tabini dolje Samo pustim joj Lijepo, sunce već zašlo 6 sati i 3 minute je Divno Evo i bifet nam je otvoren Svega ovdje Vyražnič.
naše izlete pustim je upravo završio. Sad još idemo nazad prema Dubaju i našem smještaju koji je udalje nekih 45 km od ovdje. Još koji video i se čak doći iz Dubaje. Pozdrav! Poznati ne bude jer i pored. Najpoznatije plaže u Dubaju. JBR Beach ili Marina Beach. Idemo prema njoj. Danas je novi dan svanuo. Naš predzadnji u Dubaju. A ispred nas je Alain. Poznati vrtuljak u Dubaju. Parti scene. Dosta kubova. Marina Bay Beach Godišnjem u Dubaju 41 stupanj je bilo između 1 i 2 popodne, sad je već 4 i temperatura je 39. To su poznati JBR nebodiri. Evo idemo se smjesti sada. Noćna scena u Luci Dubaja, odnosno Marina Beach sa Alainom koji je sada osvjetljen u LED svjetiljkama sa prepoznatljivim nebodirima. se jako dobro vidi koliko je grad Dubaj građen već unutar pustinje arapske pjesak je tu sa puno novih gradilišta 
dolje pozadine se u izmaglici vide još neke visoke zgrade, to bi trebalo biti marina Dubaja i građena je na obala na Perzijskog zaljeva autocesta iz našeg hotela, mi smo tu na 20. katu Dubaj Creek i centar Dubaja da se ponedjak let nam kreće za neka 4,5 sata nazad za Njemačku jako lijepih tjedan dana smo proveli u Dubaju jako zabavnih bili smo jednom i u pustinji Dubaj je dosta modern grad i nekih znamenitosti starijih od 10 godina baš i nema tako da većina znamenitosti je građena u obom desetljeću ili u zadnjih 30 godina zabavan dio grada je svakako centar tu se najviše modernih atrakcija nalazi kao što je Burš Khalifa fontana koja je vrlo zanimljiva a kupanje je većinom na plažama uz marinu od centra udalje na 20 minuta vožnom taksijem nikad toplijem moru se nisam kupao kao što je ovdje bilo u Perizijsku zavljivu 33 stupnje temperatura vode dakle nije neko osvježenje ali vrlo je zabavno biti u takvoj toploj vodi to je Dubai Creek već sam vjerojatno spomenuo to je kao neki kanal koji povezuje Perzijski zaljev kroz centar Dubaja i izlazi opet u Perzijski zaljev na drugom dijelu grada što se tiče temperature ispod 38 stupnje je nismo imali najviša je bila čak i 41 stupanj za ovo doba godine je pri 10. mjesec nismo očekivali pošto toliko temperature ali evo Zabavno je na istopnim temperaturama biti u ovo doba godine, ali za uvodanje po ovo temperaturu nema šanse. Pokušavali smo ne izdržilo. Tako da se većina stvari obilaze tako što sjednete u taksi koji je dosta povoljan u Dubaju. Tako čak i najbolje prijevozno sredstvo metro imaju, ali nije još to izgrađeno u potpunosti kao u europskim zemljama gdje možete se jednog dijela grada doći na drugi dio bez problema, a ovdje to je ipak još u svojim početnim stadijima ovo je bila moja 20. posjećena zemlja, neki mali jubilej tako da mi to će ostati jako lijepo u sjećanju vrati se vjerojatno hoćemo zanimljivo je ovako zaopuštat se, kupat se i da vidjeti malo nebodere i što se sve može kad imate novca ok, to je to, vidimo se s neke druge destinacije, neke druge mjesta pozdrav!